叫燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云兰宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心，我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门竹了。还在生为师的期，老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前我便接到消息。萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云兰宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好，我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云兰宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉，就算他还活着，你们之间……也绝不可能。嗯、亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘，
若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加马帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。哼，没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃那女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子。但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。
爸爸。臭小鬼，臭死！你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫妍，这你拿着。姐姐，动手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。哎，大猫咪，你好好的魔兽不当。干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走！啊、我再也不用给他卖命了、啊，自由了！没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃惯萧炎炼的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。真返回了，你们俩去哪了？好浓的药材气息！你这鼻子比魔兽还灵嘛？那这些你都收着，除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这
就是玉龙贤，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道？这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，扭时药材还没整齐。你……哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。啊，姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯。加马帝国，我萧炎回来了。哎，到了吗？啊，太好了，终于可以下船了。诸位，加速！小炎子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀，就是从这里逃出的。不知如今的加马帝国。还有几人记得我？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事想必已经全非了吧？啊，感觉不对。城中有打斗气息。少拿这个吓唬我！我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把兵权交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼！凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张啊！云帆长老，此人便拜托您出手了。分，云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将，降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。食国之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼关夺去、啊。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。<笑>离开三年，没想到云兰宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！啊
，加玛帝国，还有人敢这样把云兰走？斗王、斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容，这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，帝宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他。还很熟。萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。哼，云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，木铁大哥不必紧张，当年放生之恩，在下一直铭记。少则两年，多则五年。我萧炎就会回来，穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？混蛋！你敢擅自调动军队！为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么浪花。怎么回事？这小子还有别的帮手，回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？小燕子，外头都搞定了。啊、云帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。这速度也想跑？
，三星斗王而已，若让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷，你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云兰宗毁我萧家，这些仇，我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。木铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然真要让云兰宗阴谋得逞了。想不到云兰宗竟想染指帝国军务，看来我三年未回，加马帝国变了不少。木铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年，帝国可是被云兰宗搞得乌烟瘴气。事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云兰宗突然一改往日作风，开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的势力，没人敢说什么。这让云兰宗越发嚣张了。竟干出了剿灭你们萧家的勾当云帆那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。等其他要镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国，到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，单凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。嗯。哦，哦，对了，木铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。木铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久。就被卸去宗主之位了。啊啊！森迪，没事
，只是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实。海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事，在帝都已是公开的秘密。以云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。木铁大哥，多谢你告诉我这么多情况，日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟。此去帝都，多加保重。保重。保重看来，帝都这是要变天了。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？还是不要问的好，知道了对你没什么好处。
，米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺，只是可惜了。云兰宗对我们出手，难道只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来？我对那小子。有信心。带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗，凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？哼！云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸，想让米特尔家族屈服。云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。给我上！米特尔家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷。
云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。灵山，你是斗宗。再看看吧，父亲，再不出手，嗯、必须倒。萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非他过我的试试。
宗之事，也敢管你？找死！快躲开！下究竟是何人？来，请报上名来。哼，三年不见，没想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒欺手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。三年了、啊啊啊，云兰宗，萧家萧炎，回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，狂妄的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着会不开眼的家伙碍事。哼，萧炎，小心点。真没想到，他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖夜，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王！萧炎，这些都是你的人。嗯。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是。是
走着，快走！啊飞姐，三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。嗯、啊，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。的好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥。这些年，苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！请范坦克加补场，速速退去。再是当年那个心慈手软的少年了，这样对他来说反而算是好事。嗯，快打我！我可不想死！快快快！云兰宗不顾律法，在帝都聚众犯事，全部带走。不知该叫你严萧先生，还是萧炎先生。妖夜公主来了，亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯，萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。一起把他们打发了吧。嗯。
，这股气息，怎么可能？禀宗主，云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都、云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内，还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联手吗？嗯、是萧家那个不要命的回来了。啊，萧炎？怎么会是他？他还敢回加马帝国？他不是死了吗？就算还活着，也不可能斩杀云都长老他们呐。从先前那股气息来看，他至少也有斗皇级别。当年本宗太过小看他，让他给逃了。这一次，定要斩尽杀绝。传令下去。从现在开始，云岚山进入最高警备，任何私闯者，杀。是。哼。云山的云山，你之前可是提醒过，萧炎的小子在黑角域混得风生水起，这次云岚中的麻烦可不小了。本宗要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管你与他之间的恩怨，这小子回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘交给我来对付，你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。最好不要轻敌，不然下场恐怕会格外凄惨三年，怎么变得婆婆妈妈了？当年小子答应林老的报仇，破灵子丹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅。这枚丹药拖欠了三年。这一天，我也等了三年，亏你小子还记得。除了这次被杀的云刹和云都，云岚宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云岚宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云岚宗。哎，这里好像没有草药呀。美杜莎女王。我，不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。呃
抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。嗯。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他吗？看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟法马、嘉兴天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小言，你与云兰宗的恩怨。打算如何了结？不死不休！我要云兰宗在加马帝国彻底消失。来，帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么。但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是，海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐。你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。小严、嗯，萧炎。这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。
这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去领药师公会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰聪。让中立的炼药师工会也不太平了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然。这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这家都是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。啊、你你不是被弗兰克大师还好吧？老师他很好，你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老。不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，真是他。嗯嗯嗯混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。小眼小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢。家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快！今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云兰宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云兰宗，自然是不死不休的局面
，可对付云兰宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云兰宗这帝国毒瘤。云兰宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云兰宗的长老欲夺统领之位。若他成功了。恐怕这些帝国军队便会沦为云兰宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云兰宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云兰宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云兰宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，啊，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云兰宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云兰宗比肩，只怕清除了云兰宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云兰宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云兰宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报
，说了什么？情报上说，云山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼。